Welcome to the Kolel Or Eliyahu on the seventh floor of Kanfei Nesharim, the heights of the eagles. So uh, we have the privilege today of uh, Hanukkah Abayt Hamidrash uh, in memory of my late father Eliyahu Ben Yehuda Balevi or Eliyahu. A new sniff has just opened up here on Kanfei Nesharim and may we be as uh, speedy as the eagles to rise up to the heights of Torah and may we celebrate soon the Geul Shleima Meshech Tzidkenu and the Schut of the Limut Torah and the Shittifut Zvulun Issachar and uh, Am Yisrael uh, learning Torah together the hearts of the sons to the fathers and the fathers to the sons. May all our hearts return to our Kodesh Baruch Hu, Avinu Sheba Shemaim, and may his heart return to us, Ha'am Kadosh, Am Yisrael. May we soon experience in our days Hashem's home, Hashem's Beit HaMikdash, Bimrav Yamoni Meshech Tzidkenu. Amen. Amen. So I'd like to say what a great privilege and a pleasure and an honor it is of Horowitz uh, has blessed us uh, and endorsed us with the blessings of Devai Yerushalayim. It will be a sheet of foot, will be a partnership uh, that the yeshiva is called Or Eliyahu here in uh, Kanfei Nesharim, uh, Migdal Nesharim, which means uh, the Tower of the Eagles. And we must be like an eagle in our service of Hashem. And uh, a great example of this was Eliyahu Hanavi. And, uh, so Or Eliyahu is named after my late father, who's Pasha of uh, his uh, yacht side. Every year falls on Pasha Pinchas. And uh, the tradition has it that uh, Pinchas was a symbol of Eliyahu, Eliyanovi in his uh, Kenegibo. He was uh, so um, concerned for the covenant of Hashem. And uh, of course, uh, my late father also, Baruch Hashem was a an amazing example to the family of uh, his Avat Torah and Avat Am Yisrael and Avat Eretz Yisrael. These are things that I grew up with that I thought were obvious and natural to everybody and only when I was set out into the world I realized what a privilege it was to grow up in such a home and Baruch Hashem as a, a South African, South African Jewry was so close and so tight and so concerned about Jewish affairs and Eretz Israel and Am Israel and Torah Israel uh, that the tradition continues Baruch uh, Hashem here in Jerusalem that uh, the sniff of Or Eliyahu uh, we start today on humble beginnings at 10 Avrechim learning here uh, the first year we're giving on the seventh floor of uh, uh, Migdal Kan Nesharim uh, and of course the or of Eliyahu, the, the, the real uh, uh, reality is that um, Eliyahu Navi will announce who is Mashiach. Until now, a lot of people have come forward and claimed they are Mashiach. And of course, every one of them turned out to be uh, uh, a fake Messiah. And uh, really, through the Torah, as the Rosh Hashiva said, and the Avoda and the Gimelut Chasidim, Uchuvu Utfila Tzedoka, Mavrin Adrai Gezeira, that all the Bilams and Bilaks of world history uh, will fade away into nothingness. And those that befriend truly in their hearts, Am Yisrael, will see the Geula and will experience the Yeshuas like never before. And our hopes and prayers from such humble beginnings that we're starting here today, uh, Isru Yotzad of my late father who was uh, Nifta on Yud Tet of the fourth month, which is this month, uh, 26 years ago. And uh, so for all of us, uh, these memories that he left with us, two uh, examples that uh, are very close to my heart, he said, if you can't say something good about Am Yisrael, Satumatapeh, close your mouth. And uh, that almost in a way summarizes Hilchus Losh and Horror. And the other thing that uh, uh, my father and mother gave me as a Yerusha Ruchni was treat your business like tzedakah and your tzedakah like a business. So it's an ainsof that if you have a cheshik for your business to earn more money, at least that should be the cheshik, that should be the, 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 the ratzon, the desire, the, the, the power that you have 
uh, to run after tzedakah, to help others, to, to help build Israel in the Ruchnius and the Gashmius. And uh, so it wasn't uh, academic. Uh, before Rosh Hashanah every year, my father would repair the, the home of the rabbi in our town, East London, and he would repair the shul, complete. It would have a paint job and it would be repaired. And it was built in the tradition of the great synagogue of Vilna. It was really a fantastic, amazing shul. And uh, so it was almost like uh, growing up in Vilna, there in East London. And we had some very symbolic things. One thing we had was the Western Wall. Uh, not quite like our Western Wall, but uh, what happened is sometimes you'd go out there for sunrise and see the sunrise over the ocean and marvel over the majesty of the Boreolam's world. And uh, another thing we had was the West Bank, which uh, was nothing like this West Bank. This West Bank is our West Bank. That the West Bank they could have. And the other thing that we had, the shoe was called um, Shari Shemaim. That was the name of the shoe. They knesset Shari Shemaim. And that Shari Shemaim we're never going to give up. Because here on Harabait, Yaakov Avinu, almost 4,000 years ago, woke up from his dream seeing the ladder of the angels ascending and descending. So, Ein Ela Shari Shemaim. And of course, uh, the Shari Shemaim that we have today is seeing Am Yisrael returning. And in no small measure through the fantastic, amazing, mysterious nefesh of Rav Horowitz and uh, the, the Horowitz family dedicating their entire lives and their world to Kodesh Baruch Hu to help Am Yisrael return again. And many of the people that passed through the doors of Rav Horowitz's uh, Devay Yerushalayim uh, went on to greatness. Uh, and uh, nothing less than some Gedolei Ador today had the first taste of Torah uh, in Eretz Vat Chalav Vash in none other than the Yeshiva of Rav Horowitz. And uh, I can testify that when I was at Osamech in South Africa, I would learn with Rav Horowitz's son Yehuda. And uh, I marveled at how amazing the cheshek, the, the passion with which he taught Torah. And I said to myself, if this is the fruit, I can't imagine how awesome the tree is. But even I couldn't imagine, I still can't imagine. Because really to see the Anava of Rav Horowitz and uh, to, to hear his enthusiasm for Torah, this is a dogma for all of us. And uh, our hopes and prayers are that uh, Hashem will give Rav Horowitz and Rav Sternbuch and all the other Gedolei Ador and Kolam Israel, the Koach and the Moach and the Yashak Koach, to celebrate Mashiach Tzidkani Bimrav Yamenu in Jerusalem Habanuya. And of course, the building blocks of the Beis HaMikdash isn't Koach Yadi. It will not be from our, the power of our hands. It will be the power of our prayers and the power of our, our mitzvahs and the power of the Chesed that uh, we uh, will be building the Ruchnius Beis HaMikdash Lishi. And that Beis HaMikdash will be called Rechovot, which will be forever spacious and uh, eternal and uh, so Eliyahu Navi gave us the clue he said to um, Yeshua ben Levi uh, said to him Ad Matai until when will Mashiach come and uh, Eliyahu Navi said to him Hayom so there was tremendous excitement in ecstatic euphoria and of course the sun set just like it's setting today, in the last moments, Mashiach can still come. But, by the grace of Hashem, we go forward miraculously. And after the sunset, Mashiach ben Levi went to uh, Elianovi and said, What happened? You lied to us. Elianovi said, No, I didn't. You weren't listening. He said, Im tishmeru. If you, Am Yisrael, will listen to Akkadish Ruchu, that will be the day. That will be the day Mashiach comes. When we once again, Am Echad Ke Lev Echad Ke Ish Echad, Lichvod Hashem Echad, say, Nase Venishma, like we did Har Sinai all those years ago, 3,300 years ago. And uh, this time we don't have to take a 40 year detour, even a 40 hour detour, a 40 minute detour. It can be Bekir of Ayin. But Mashiach can come, uh, obviously, with all the challenges facing our generation and all the wars brewing up outside our borders and inside our borders uh, we really do need Mashiach now and uh, even for those people that don't comprehend and don't understand and don't know uh, the tragedy of death and the tragedy of poverty and the tragedy of starvation and uh, sicknesses 
hopefully when Mashiach comes, all these things will be solved and uh, we will see Tehiyat HaMetim, uh, revival of the dead, which is something so far beyond our comprehension, we just can't begin to grasp it. But what we can grasp is that we see the prophecies coming true, 3D prophecy before our very eyes, where it says that the elderly and the young will be dancing and singing and laughing again in the streets of Jerusalem. Jerusalem. In the Holocaust, who could have imagined in Bergen-Belsen and Auschwitz these short years later that there would be such an overflow? Three? After Auschwitz, there is Israel. And to see the blessings that have been showered upon Am Israel today, it's unprecedented in world history. And all we have to do is just to hold tight and to have Karasat Tov and Akkadish Baruch Hu, and to know that what might is right is the might of Torah. That Hashem, the Zat Hashem, will help Am Israel to open our hearts to His goodness and that we will be Mashpia Kol Chai Ratzon. That the whole world will receive Hashem's Ratzon. Bimrav Yameinu, Mashiach Tzikkenu, Yolul Shleima, Tehiyat Meitim, Bezrat Hashem, Am Yisrael, Rekol Olam Kelo, Lichvod Hashem. Yisbarach. Amen. Amen. May I just add something? That uh, whatever I've been able to do is not, it doesn't come from me at all. It comes from, from you who are the teachers I had. My parents also were great teachers and the grandparents even more so I knew about them. And in addition, all, all, all the good teachers that I had, there's no B at all. It's all Hashgokha from Hashem. And so many things happened. I can see it. It's what happening. But when you think it over, it's, it, seems, it seems as though it's Hashem is leading me and through all these great people to put the thing put them together somehow in my mind and that was able, that was able to help. The second thing I want to say concerning the light of Eliyahu of your late father Zatzal also that's the name also it's your side it's your side so we must look at the last words of the of the last prophet of the last novi the last words the Heishiv leib obes al bonim the leib bonim al and what does Rashi say on that? That the, Elia, uh, the spirit of Elio will come to them, he used to come to, to, to as we heard before, he used to come to the Tanoim. The spirit of Eliyahu will bring the, the, the children, the, the younger generation, to persuade the old generation to go on, go on, go on astray to come back to Torah. If you look, that's what Rashi says. So, he should lay over his Late born in Baraboiso. The, 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 there will be grandfather and others who will teach certain people the way of Torah, the Yerusha. The Yerusha of all Amis world is only kept to a minority today. But but we see the younger, the new generation, the younger people, who are still young enough to learn something. When people get too old, they, they don't learn anymore. They just go over, go over again what what was in their life. So, so if they haven't had a proper tradition. So but the children, the younger generation can change it. But bring bring but, but really means both things. Leave or leave leave always or born it. The, the parents will, will will put their heart into the children. That's what the Kharaj we might say, as described in the in the Bishaya. In the end before the Mashiach comes the Kharaj will represent the footstool of Hashem, they are the ones who are responsible to do a lot. If they use the, their use, useful energy to go and do Kiru, they can, they can bring the majority of people who will bring the Mashiach. The majority will change things in the world. Majority in Echot, in quality, not just in quantity. So this is a Bonim Alavoisam. The, ch the children will happen oh, wow. today, the younger ones who come, they'll go and change the forefathers. And then will come, the even says, if that's not going to happen, can all go the cases called its Chayla. How is the last prophet ends with the prophecy of doom? He says, lest I come and go and 
and hit the world with doomsday, which is happening today. To see that when we're getting nearer to doomsday with nuclear and other energies, they just want to help to destroy the world, destroy human beings on this planet. So that's the time. It gives the time. The time when things can change is now. Is in this generation. So this Toyo, you have your markers of Toyo, we follow also community to Toyo, as well as Shimushalayim, together with all of Yahu, to fulfill the whole Indian of Nibur's Eliyahu with Kino, but in the end, it's the call of Momodako. When Eliyahu went to her, to her Hoyev, they heard the call of Momodako. And now everything depends on, on, the, on, the, on the point of Jewishness, which is listed every Jew, every Jew has a name. They all, they all have in the Neshamas from Sinai. They all have a spark of true Yiddishkeit. It's inside. It's often hidden and covered over. But we must, we must get the point in each person as much as possible to get to the roots of his Neshama. So it's interesting that just today I was trying to prepare what I'm going to say. There comes a student with long hair, but a student who, who com comes from a form then, and I believe in, and, and that's it. 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 I told you that I had a long talk with him, because as a result I couldn't prepare as well as I should have. Fantastic! <laughs> I will tell you, that's what's going on at this point. And um, I thought we were working something else for a minute. I think he'll come to the show with him. Sure. Fantastic. He's a, he's a, he's a big, uh, big singer. I've met them before, but before the history of the show. Very big singers of jazz, and this guitar playing, and so on. But it, but it often, music is a language of the soul. Oh, so it helps. What match will have Mariv? Mariv will be in about 15 minutes. 15 minutes. 15. Think about Rosh Hashiva about music and uh, the Hebrew order of David, which uh, really is uh, a simon of the, the love for Am Israel of uh, King David, his passion uh, and concern for the goodness of Hashem and giving it to Am Israel. So, Mida uh, Keneged Mida. Yeah. Uh, when David was a young shepherd, he would play the kinor, the harp, in the fields, and then uh, the word got out that his music was so beautiful that Shala Mary Melech, who was suffering from terrible dikayon, paranoia, and schizophrenia, all kinds of crazy things as we call it today, uh, could find nothing to cure, no happiness in the world could cure his dikayon, his uh, insanity moments of, of, of terrible paranoia. And then along came this little shepherd boy called David, uh, the shepherd, and he would play the canoe and all of a sudden, uh, Shaul HaMelech was Ruguah. That's the core of music, and I can testify to this. In my clinic, when there's good music going on, patients are tremendously uh, comforted. And chas when there's, there's, there's heavy, large, uh, hard music, it's traumatic. Uh, to the point that sometimes they say it's transcendental. I say, what does that mean? They say, well, they have to have a trance. It's like a dental experience. <laughs> so that's transcendental. But the real music that David Amelech played so gently on his harp that cured the dikayon of uh, Shaul Amelech was such an amazing uh, trufa and a refua that eventually when David Amelech, Mida Keneged Mida, when David Amelech was uh, anointed and appointed as king of Israel and he was in his palace uh, every night at uh, Chatzot at midnight HaKadosh Baruch would play the harp mm -hmm. and David HaMelech would compose mm -hmm. Tehillim 
which is what the whole world aspires to. There is no other Jewish book that the whole world aspires to. It crosses all borders across all times. The true fire of every one of the 150 to heal him. That David Amelech wrote, while Hashem Isbarach was playing the kinoa, blowing through the windows of the palace, and the kinoa would light up and play these amazing tunes that inspired David Amelech to pour out his heart through a broken heart and to help give 150 different trufot to Am Yisrael and to the world. That every trufa, every tefila of uh, Tehillim is a different trufa. And uh, I'd like to go further than that and to say that it's not just a trufa for Am Yisrael, it's a trufa for the whole world. That as we take it to heart, then so all of a sudden we can almost hear the sounds and the celebration. And uh, soon it will be at the base of Mikdash, the Kohanim will be singing Hallel. And the, the, the living will be singing Hallel. And the Kohanim will be Duchano. There will be Duchanim that will bring peace across the whole world. That the lamb will lie down with the lion. These are crazy prophecies. Uh, a lamb doesn't stand a chance. And it's also symbolic of Am Yisrael. That we are the lamb nation. That we are the, the, the sheep nation. That follow Hashem lovingly, our shepherd that protects us through thick and thin, through darkness and light, through the thousands of years, Sherit Yisrael, that uh, we see the miracles continue, that we are the Sherit of the Sherit of the Sherit of two and three thousand years, where in Galut, 80% of every generation does not survive. They are hosted, toasted, and then roasted by the Goyim. Not just the Holocaust and the Inquisition, the Crusades, and the Inqu and 2,000 years in Europe uh, are such that the whole of Europe is one big graveyard. And coming back to Israel, we see once again those prophecies that were so impossible, as Dr. Glassman said, three years after the Holocaust, the impossible of the impossible, taking on the entire world, this little baby nation, had the chutzpah to say, Hineni, in the name of Tanakh. Even Ben Gurion, when he was questioned by the world, in what right do you have to claim this land? He said, in the right of this Bible, the Tanakh has promised us this land. So we have to keep our side of the promise. And that is to keep the Tariag Mitzvahs. And Vahtarecha Kamocha, the ultimate Vahtarecha Kamocha, is to give that love of Torah to our brothers. There can be no greater love than to give Olam Abba to your brothers and sisters. Gambolama Ze, Gambolama Ba. Bizrat Hashem Bimrav Yamenu. Amen. Amen. In English? In English. In English. If possible. Well, brothers and sisters, that's still odd fluid. You're from the tribe of Levi, the Levian Lazimro. And Rav Horowitz is from the tribe of Levi. And the Levian. The Levian, who, who, which Levian remains still, mainly long the search in the Kodak Mizma. They nearly all come from the Levian. But the Levian were given a special hush of closeness to Hashem because why? Only because they, when, it, when Amisro unfortunately was influenced by, by the aid of Ra and others to avoid the Zoro, they were the only ones. Who said, we, we, we're the people of Hashem, He's our Creator, He's looked after our nation, and therefore we are the ones who have to take. They took the place of the Bukhar. Previously, it was all the Bukhar was the one who, who was the leader of the family and the family of nations. But with this, the Levim took it. And therefore, we want to know the Levim have to have a Keshe with Hashem, recognize that constantly Hashem looks after Am Yisrael. And wants, to, wants to, the Levian to do their part. And that's why the music people, often people attracted to music, whatever kind of music it is, but, but, but we say, we say, Hallelujah, Hallelujah, the last, the last chapter is Hallelujah. The hills are Hallelujah. With all the different sounds that exist, and the S is, Koila Nushomot Hallelujah. The Prashad is that the soul is affected by all the music that's preceded, all the music of creation. Creation is also like a music. It's, it's, it's an orchestra, orchestra of the Malochim. 
Namitzach, that's what's going on. Namitzach means head conductor, and also means the conductor required a big, a big, a big symphony, big orchestra. So they have, they have, uh, they have the instruments and that choirs, and, and then they have the song itself. But but it all all leads to getting the so getting to the soul of the human being, the soul of Amisro. So that's uh, I want to thank Dr. Bank for his fantastic flow for mine and it's come it's a source of inspiration. It's an awesome day of celebration that we're able to celebrate this Or Khadash Batsion Or Eliyahu and uh, in a great scoot uh, from you and from your son and the whole family I'm Israel are being re uh, ignited and re excited into Torah and maybe soon that the Or Khadash of Am Israel will light up the world with goodness. פרשת <laughs> אז באמת צריך לדעת שהיסוד של נדר, היסוד של דין נדר זה דין ש... זה דין קדום עוד לפני, בעצם לפני דין האטוירי המצאנו בירמיו ב- ב- ומביא שהגויים היו מדרים לעבודי זורה ומה שמה שהיה כזה מושג של נדר עוד לפני האטוירי וגם הלושן של הפוסוק עצמו לא כתוב שהאטוירי חידשה קצבה שיש דין של נדר כתוב איש כי ידון נדר להשם או... לא יאכל דבורו, יאטיר מת תראה כאילו מספרת, מי שנדר נדר, הטרם מצווה עליו שיש דין של שלב שלא יחס דבורי ככל העת מפי ויעשי. אבל המושג של נדר זה דבר ש... שמוטבע בבריא עוד לפני הטרם. רואים בלשון של נדר, הנדר זה לא נדר סתם. יש כאילו אידו נדר להשם. נדר להשם, שבן אדם אומר, נדר כאילו הנדר איסור חל, חל בכל דבר, חל ב... בן אדם נדר מהחבר שלו שלא ייהנה ממנו, אני... בן אדם אוסר על עצמו ליהנות, להשתמש מהשולחן הזה, זה נדר, זה איסור, חל האיסור. אז מה, מה זה נדר להשם? יש כאילו נדר להשם, בן אדם שנדר מחווה רועי, מה זה, מה זה כאילו נדר להשם? אז רואים גם בכל הנוסח, שהראשונים מתחילים מסבירים את מסכת הנדורים, נכון? לומדים עכשיו בקולטרי הנדורים, נכון? אז יש נדרי, הר"ן מתחיל שיש נדרי איסור ויש נדרי רקדש. גם הסכת הנדור מסבירה את נדרי איסור. מה הקשר בין נדרי איסור לנדרי רקדש? נדרי רקדש זה לגובויה, לשמיים, וזה נדר שבן אדם נדר מחווה רועי. ויותר מזה רואים שיש רישיינים שאוחזים שעיקר הנדר זה דווקא באטפוסה. אטפוסה בקורב. הכל מכוון, הכל מכוון לאותו דרך. שהנדר יש פה משהו לגובוי, הנדר להשם כקורבון. אז באמת הפשט הוא, כמו שהוא, מביאים את זה כבר מפורשם, אני לא זוכר בדיוק את המקור, שכתוב, כתוב בפוסק, שמיים שמיים להשם, ואור עץ נוסע לבני אודו. מאירי. מאירי אומר את זה. אז הפשט הוא... עכשיו באמת, כל מה שיש לנו זכות להשתמש כאן מכל העולם, זה הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות, השמיים שלנו להשם, וזה מתון לשאור הגדול שלי מאוד, כמו שכתוב בגמור וברוכס, שמי שאוכל, שנהנה מאוי למזה ולא יברוכה, כאילו גוזל, כי זה שייך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות להשתמש. אז מאלה, מאלה, מה שמדובר פה בן אדורים, שבן אדם נודר, בן אדם מכיר, כל החפץ, נדר חל רק על איסור חפץ, רק על חפץ, פשוט הוא מכיר ויודע שזה שייך לקודש ברוך הוא. אז הוא יכול, יכול להעמיד איזה דבר ולחדד בדבר הזה שזהו כאילו הוא אומר לקודש ברוך הוא, בזה אני מפריש את עצמי מלהשתמש בזה, כאילו מחזיר את זה מהשמיים שמיים להשם. זה הוא אומר לקודש ברוך הוא שהוא, על ידי שהוא מפריש איזשהו משהו, שזה באמת לקודש ברוך הוא שהוא לא ייהנה מזה, שהוא לא ישתמש בזה. 
אז על ידי זה באמת זה חוזר לשמיים שמיים להשם. רק פה אני רואה את היסוד של, של דין נדר שבן אדם יכול בביטוס וסיים, זה חל דווקא בדיבור. אז בן אדם יכול בדיבור אחד, במשפט אחד, יכול לאסור על עצמו אוי לומלוי, לא, לא, וזה חל, וזה חל, וזה חל בחפצה. אז רואים מה זה הכוח של הדיבור, הבאמת שזה קשור שפותחים כולל, אז כל, ה... כל הכולל, לימוד התוירא, על ידי ה... הכוח של הדיבור, של הקדוש, של דברי תוירא. רואים מה זה הכוח של, כוח של בן אדם, כל, כל מילה שהוא מוציא מהפה, מה, מה, זה, מה זה יכול לעשות? יכול לאסור את כל העולם, אז כל, כל דיבור שבן אדם מוציא מהפה, של, 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 של תוירא וקדוש, שמיים שמיים להשם, כמה שמרבה תוירא, אז השם יעזור בעזרת השם ש... זכות הראשי ושהגיע לכבד כאן את הכולל, לפתוח את הכולל, שהמקום הזה באמת ייפתח ויהיה כאילו, כאילו ששם גדול שגם המקום של ביזנס, מקום של, של חומריוס, של אורץ נוסן לבני הודו, שיהיה במקום הזה יהיה השמיים שמיים להשם. באמת זה זכות נפלאה ולראות את הקהילה, זה יום ראשון, הכולל פותח ויש הכוח מארבע כנפות, יגיע כל הנשמות ובאמת אנחנו נראה דברים מעל ועבר מהחלומות ואנחנו חייב ומאמין, הכל ישבור הוא בפנים והכל ישבור הוא אפשר לעשות הכל היה אלפיים שנים של ניסיונות נוראי ועכשיו יש ניסים נפלאות ואנחנו נבקש מהקודש ברוך הוא יברכך השם וישמרך אז השם שומע את הברכות ונותן לנו ושומע אותנו ומודה לקודש ברוך הוא בשביל הברכות ופסוק שני השם פניו אליך יוחנקה אני חושב המילה יוחנקה זה גם רמז של חינוך. אם בן אדם עושה חינוך לשני, הקדוש ברוך הוא חינוך את הילדים שלו. <אח> אז כמו אכפת לנו את הילדים של הקדוש ברוך הוא, אכפת הקדוש ברוך הוא הילדים שלנו. ובזמן זה וזה, אז יהיה ברכה שלישי. ואל השם פניו אליך, ושים לך שלום. שלום זה לא שקט, זה לא חוף הים, זה לא נוף יפה, זה שלמות מאה אחוז עם הקודש ברוך הוא. אתה יודע, הכל מכל כל, זה הקודש ברוך הוא. הטוב, רק טוב, הקודש ברוך הוא נותן לנו, ולפעמים יש לנו ניסיון, צרות הזה, וצרות הזה, וצרות הזה, אבל חייב להבין, אם אנחנו באמונה בתוכן, הקודש ברוך הוא אלף אמונה. בייס בתוכן, ג' גאולה פרטי, ובזמן כל עם ישראל בזה, גאולה שלמה. בפרשת השבוע הקודמת שקראנו אנחנו רואים רישוס הראשי שטרח והגיע לפתוח את הכולל שבעזרת השם יהיה פה יסודות חזקים בפרשת השבוע, בשבוע שעבר שקראנו פרשת פינחוס רואים שממש משבחים אותו ומהללים אותו בקאנו אסקינוסי ותחת זה בבריס כיוון הסוילום 
נשאלת השאלה מה, מה כל כך, מה, מה, מה הוא עשה? הוא לא עשה איזה משהו יותר מדי. זה דין פשוט שכל הבוא על הרמיס, כי אני לא אוהב פייגן בוי. הוא לא עשה איזה משהו מיוחד ש... ש... כן, מסירות נפש, אבל שכל אחד חייב לעשות את זה. כן? הבוא אל הרמיס, קנועים פה יגידו. קנועים זה לא חייב. קנועים זה אתה צריך. אתה צריך, אולי לא בגדר של חוי פה, אבל זה צריך. מה? אני לא מכוון מורים. כן. אז ראיתי שמסבירים, על פי משל, היה פעם מלך שיצא לציד, יצא לציד ביער. עם כל הפמליה, עם כל המשרתים. יום אחד הוא החליט שנמאס לו מהמשרתים, הוא רוצה ללכת לבד לצוד. לבד. אז הוא הלך רק עם השומר ראש שלו. רק עם שומר, מאבטח אחד הלך. ואז מגיע, דבר, רק הוא נכנס ליער, מתנפלים עליו שודדים, באים לגנוב אותו. השומר ראש הגיע, יריות בכולם, כולם הלכו, והמלך ניצל. למחרת הוא אמר, אני, אני לא רוצה גם את השומר ראש, אני אבוא עם המזכיר. והלך עם המזכיר האישי שלו, סתם שהיה רושם דוחות, לא היה רושם כלום, לא היה יודע לעשות כלום. נכנע, הגיעו ליער, ונכנע, ופתאום הגיעו שודדים. המלך הרגיש שזהו, נגמר. והמזכיר הגיע ונלחם איתם. נלחם והמלך ניצל. אז אמרו לו, למה לא רצית שומר ראש? אתה רואה שהמזכיר הציל אותך. המזכיר... זה אומר שהמזכיר עושה את זה, זה לא כמו שומר ראש. שומר ראש זה העבודה שלו. ואני רוצה לראות את המזכיר שהוא עושה משהו שהוא לא צריך לעשות, ובכל אופן הוא מצליח להתגבר על השודדים. הנמשל הוא שארווין הכהן היה, היה אוי אף שלום ואוי דף שלום. פינחוס היה מזארוי. הוא לא יכול בטבע שלו, בטבע שלו הוא לא יכול להרוג בן אדם. אוהב שולוין. וללכת ולקחת ולעשות מעשה ולהרוג, זה, זה, זה אנטי תזה שלו, זה נגד הטבע. ו, וזה זה הקינו שהקדוש ברוך הוא אומר בקאנו אסקינוזי. לקחת משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, דבר שהוא נראה לא ריאלי, והוא דבר שהוא הוא, הוא לא בטבע שלי, זה כינס השם אמיתית. ואני חושב שזה, זה פה הכוילל, זה באמת כינס השם אמיתית. לקחת מקום שהוא מבחינה רוחנית, אין, אין פה הרבה רוחניאס, כי זה עבודה פה בגשמיאס לצורך הרוחניאס, ולהפוך אותו למקום רוחני, לפתוח פה כוילל, זה, 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 זה כינס השם ממש. זה בקאנו אסקינוסי. ואנחנו ראינו מה השכר של אדם שמקנה, מקנה לקודש ברוך הוא באמת. בריס כהונה סוילום, לא יהיו לזרו דוי רויסום. כל החיים. זה בגלל כינס השם. אנחנו מברכים את דוקטור בנק, בעזרת השם, בזכות הכינס השם, שהוא עושה, מברכים גם את הרד, את הראשיבה, בזכות מה שהראשיבה טורח, הוא עושה לכבוד הכוילל. בעזרת השם, נמשיך לראות, יהיה בריס כהונה סוילום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
It's good. Thank <laughs> you. 
והשאירה כיצד להכיר רק השגחה פרטית מהשיר העליון שם, שהקיבוץ קראו לו, קיבוץ של הישיבה, גם עשיתי קצת תלמיד, רב שובי וייס, זכרון לברכה. ועכשיו יוצא שאני לא רק שכן של הרייבד, אבל גם כן. הוא המדריך אותי בכל העניינים הפרטיים של הישיבה, ואפילו היושב ראש של הוועד שלנו, מחותן איתו, הוא השגחה פרטית שאין כמוהו. ולעבור לעניין של הכוהלון, שזה המקום של הכוהלון של אור אליהו, שמיוסד על הכלל הדור בטוירו. ואף זה לא יחוק מוך זה פעל גורל בצוירו. ומה זה הכלל? זה רבי קיבו אומר, מה הכלל קורל בצוירו? אומר חסון ספר, שוואף זה לא יחוק מוך זה לא רק עניין של סם כלל. בכל העניינים של בין אדם לחברו, בפשטות, ושהיל גם כן, זה אותו דבר, בין אדם לחברו, מה בין אדם למקום, יש כאן עוד כלל. אז אומר, ספר, גם בתוירו מחויב להיות חסד בתוירו. מפני שצוער ניתנה לקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, יצחק את הצוער. אם אין אדם אב השרע, אז צריך לצאת במידס אב השרע. כמו שנגיד את זה מהפרשות שלנו, להיות תלמידים של אברום אבינו, לא חס ושלום, שפילו מראשו, מה החיסרון שפילו מראשו? הוא לא, לא היו לו מידות של רישות, על אף שהקשב נתן נבור לגויים, כדי שהגויים לא יבואו עם ציינה, ש... אנחנו גם מעוניינים, כך יגידו, מתקרבים למות המשיח, כך יטענו. הלוא החודש בורו הוא אב של כל, 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 ה... די, כל אלה שגרים בכדור הארץ, של כולם, הוא אב לכולנו. אז, אז, אז רואים, אבל איך האב שלנו, אם אנחנו... הולכים לפי צדקוס, ואנחנו יש לנו בדיוק רעות, זה כלום, זה להפך. וזה גם כן מה שאומרים כשנכנסים לבית המדרש, מה צריכים להגיד? מה תויבו הולכו יעקב בשקלסכו לישראל. מה תויבו? אז זה הולך על אוהל, אוהל גם כן, שהתחיל עם אוהל, ארגה הימיש כאן, הבית המקדש, ואחר כך זה כל בתי כנסת, כל בתי מדרש, כמו שרדל אומרים, 
‫הפיפסטות היה צריך להגיד ‫מה טובים האוהלים, ‫מה טובים עלי. ‫מה זה מה טובו? ‫מה טובו זה לא רק ‫האוהל עצמו היה טוב, ‫האוהל זה דבר זמני, ידוע. ‫שאיקונמיש כאן זה יותר קבוע. ‫והיום גם כן יש... האוהל, אבל זה זמני, אבל בית, בית, כל זמן שאיזשהו בית, בית, בית הכנסת, גם יש רק מניין, אבל בשביל בית המדרש זה ללמוד תוירו. התוירו, פירוש הדבר, זה צריך להיות לימוד תוירו עם ההליכה בדרך של ישות, של יושר. זאת אומרת שצריכים מידוס טויבוס. אם אין מידוס טויבוס, אז גם מי שלומד קצת בית המדרש, בכל זאת זה יכול להיות, זה יכול להיות שהוא מתגאה וזה, הוא לומד טוב בשביל, בשביל להראות את הגדול שלו. צריך להיות עם המידות טובות של אברהם אבינו ולא ללכת אחרי פינר וטייבה וכבוד זה לא נשאר טייבה, זה מקינה לפעמים זה בעניין של קינה שהולכים שם, שיהיו תיאות לפעמים זה אפילו כבוד במקום לברוח מן הכבוד רודפים אחרי כבוד. לכן, אני מברך מאוד את העניין של הויד, H.O.D, The House of David. זה שדוד המלך היה מלא לגמרי עם דבקות בקודש ברוך הוא, כל הטילים. וקשר אותנו לכל הרשות שלנו, אנחנו דיברו בו. אבל היסוד הוא, אם אין דרך ארץ, זה דרך ארץ גם כן, זה עניין של מידוס טויבס, שלומדים מהאובס. עברו מיצו ויעקב, גם בדוד שלהם. אז זה העניין של האוס אוף דיוויד. ולכן, זה גם כן יוצא הוד. מה זה הוד? זה בידה של, בידה של ארון. ארון זה אושפיצן של הוד. גם בספירת העומר זה כאילו של כל המידה של, של אבוס שולם בין עולם לחברו. בין איש לאשתו. זה עניין של רדיפה אחרי כבוד. אך תאהבו חסד, ירדפו לכל ימי חיי, לעשות חסדים. וידוע שמה שאומר, יש אפילו עניין שאלים פוסקים, כמה זמן אדם צריך שהוא לומד כל היום כל כמה זמן הוא צריך להקדיש לאחרים? אז קודם כל יש אבות המפורסם של, של חיים ריסק שאומר חיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. יידיש אבל טוב, הוא לא כאן, הוא לא כאן, מרצה יידיש. זה עניין, החיזור אין ה... ‫הסבורה היא החיסור נבונה. ‫אז זה עניין מאוד חשוב. ‫אם אדם רוצה ללמוד חזק, ‫הוא צריך ללמד. ‫לכן גם כן, משרוד זלנטה, ‫הוא עשה את הכלל, ‫גם כן, שצריכים בכל כולל, ‫אבל גם כולל יכול להסיר רפורמה ‫מכל קהילה. ‫הוא הציע, 
אבל כל כולל צריך ללמוד להיות על יסוד זה שיש אבוידס הקודש, כמו שהיה גם קייצר, גם כאן לקחו את זה, שאחר הצהריים כל, כל מי שבשיר הגבוה בישיבה, אם זה כולל, כל מי שבכולל, לוקח לו חלש שבא, מישהו כזה חלש, לאמץ אותו. וגם אצלנו היה כך, התחיל את הייחיד אצלי שוליים, התחלתי עם כאילו, אף שזה היה פלצר, שהתלמוד של הוולבה, הוולבה הם מייסדים הראשונים של הישיבה, אז כל זה גם כן, העניין שאני מאוד מודה לזה, שיתנו אותי פה להקדיש את המקום במזוזה, שזה מקום של לימודינו כל היום, גם כן, כך יתפתח אולי, ככה, בינתיים זה אולי רק כמה שעות, אבל יש, יש כמה כוללים, אז זה יכול להיות דבר גדול מאוד בשביל ישיבתנו גם כן. ואני מודה לו, דוקטור בנק, שהסכים לזה. אז אולי אני אסיים את זה קודם כל עם וולט של רב יוסף חיים זונפלד, האב של היישוב הישן, שהוא מאוד בעד לקרב כל יהודי, לטוירו גם, גם האלה שהם לא מאמינים, הוא הביא אותם לאמונה גם כן בכל מיני אופנים. והוא אומר ציון, כמו שאומרים בסוף, מה זה חזוי? חז... שבס חזוי זה השבס ש... שיש שם הביקורת הכי חזקה, אחד מהביקורת הכי חזקה, נגד הדברים שעם ישראל היו הולכים, גם המלכים, נגד התוהו. אבל מהסוף תמיד עם נחמה. מה נחמה? ציור במשפט תימודי ושביר וצדוקה. ועל זה שמעתי את זה מיחסר אברמסקי. הוא אמר, זה גימטריה שזה יקר מאוד. כאילו זה גימטריה מהראשונים. הוא אומר, הגימטריה של ציור במשפט תימודי זה עניין של תרבות בבלי. ושולה בצדקה זה תרבות ירושלמי. לברך גם כן שבכולל הזה, מי ירצה השם, כמו שעוד מעט בישיבה, גם כן, הכולל שיש עכשיו, ש, שעכשיו הם כבר מסכת האחרונה, מסכת נידה, כשישיאו סיר מר נידה זה רק על המסים מש"ס. ואחד שלומד שם, הוא התחיל, לא הייתי מי שלומד יחד איתו, הוא... הוא בא, הוא בא לישיבה, לא, לא מרקע של תורני כזה, אבל ברוך השם, הוא מצטרף אליו, וגם כן הוא התגדל בדוגמה, דוגמה כל כך חזקה יש בישיבה, כשהוא לומד תוך ביחד עם אותו וסולומן, שהוא מזרע של כתוב לתוירו. ואני אסיים עם הדבר הזה, שהלוא אנחנו גם קוראים עכשיו במפטיר קוראים במפתיע גם דברי לחומו כל הזמן וגם הסיום של דברי נחומה בנביא זכריה הוא אומר שכל העם עצומות צום 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 ערבי צום החמישי צום עשירי צום התשיעי, כל כל ארבע צומות, השם יהפוך אותם להיות בייס יהודו, לסרוסים ולשמחו ולמועדים טובים, על תנאי שאמץ ושולם יהבו, אמץ ושולם, אמץ זה לימודינו ושואל אם זה בין אדום לחברו. וכתוב גם כן בזמן של 
חס ושלום מלחמת גוג ומגוג, ואנחנו נמצאים באותה תקופה, אז מה יכול אדם לעשות? איך לנצל מזה? רק על ידי חסד ועל ידי תוירו. מי יש השם החסד והתוירו? החסד כל כך גדול גם כן של... של... של דוקטור בנק שעושה חסד כל הזמן. חוץ, חוץ מגם, גם, גם, גם משתתף בכל הלימודים וגם זה קט לו את הקשר עם, עם, עם הרייבל בגדול הדור מצד השם שהשם ייתן לו אריכות ימים להמשיך לנהל את, את, את עם ישראל גם בתוך וגם בחסד עם הילו ומנו אומן אמן! בתנאי של אמס ושומרים. וגם אחוז לאלה כמו אחוז לצד, מי יצא השם זה נזכה כולנו על ידי זה נביא את משיח צדקנו עכשיו, אומן. Everybody come to the sun. Shalom, Rav. Liz, Liz Grossman from South Africa, yes. in your 30 years or so. Yeah, yeah. Your great show. What's your name? We did the video. We did the video. Yeah. Yes. Yehuda, we go back many years. Huh? From South Africa. Yeah. With Yehuda. With Yehuda. So Liz, Liz Grossman is a dentist, a dear yeah. friend of mine. 
And we've been best friends for like, uh, worked out 40 something That's years. Lot, yeah. 46, 47 years. Sure. From dental school days. So, Dr. Ross left me uh, Good question. I don't know what happened to him. Okay, Shalom. Shakuel Kovel Rishon, Vacharav Levi, Vacharav Israel, we played okay, Shalom. Kaon Pam Zaya Sheik, Shabotem Nigash. And we have a Kala, Kuen Aya Rishon, and Pamla Vikidasto. Pamla Vikidasto, and Stovaya Vikidasto, Kaya Kuen, and Israel, and Vela Levi. כן, <אז> 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 <אז>
אחי. ובאמת הוא אחי שלי, הוא גם בארגון הוד, זאת אומרת הוא כן אח, ובעזרת השם רואה אותנו בהמון שמחות ביחד, רבי אליעזר ממש קרסק טוב, אחי ממש כמעט חמישים שנים, אפשר להבין ככה, אני לא מאמין. אז ברוך השם, יש לי משהו, אני מכיר יותר מכל האנשים אחרי ברכיים שלי, אני לא מכיר מישהו קיבל את המסירות נפש שלי באהבה כמו אשתי, היא קיבל את כל העבודה באהבה, והיא הגיעה עכשיו מושל, הוא עושה את הכיסא עוד ב-Wonderful Storia, הוא גם עושה את הכיסא ב-Wonderful Storia בשביל ביידן, פרזידנט ביידן. הוא אומר, בחיים שלו לא היה כבוד כמו לעושה את הכיסא עוד כאן. לא פרזידנט. השמחה שלנו, הוא אומר, לא היה לנו, לא היה לו זכות יותר גדול מעושה את הכיסא בשביל הכולל שלנו. יותר גדול מביידן ווולדון, הוא אומר, הכולל כאן. וכנפי מלאכים. אז מאוד שמח רק לתגיד, סיוון, העורך דין כאן בקום השבע למעלה, הוא נתרום אותנו את הארונות, יש הכוח, והרב הורוביץ, ודבר ירושלים נתרום אותנו את כל הגמורז, ואנחנו בחלום לקבל תרומות של זמן של כל מי שהוא בבניין הזה, וכל מי שהוא אפשר בזום. להגיע לכל שלנו כאן, להדליק את העולם וכל העולמות. זה החלום, זה אחד עשרה למטה, אנחנו שבע למעלה. סבנה. שבע למעלה, בדיוק. פרי. חיים לחיים. אני רק רוצה להגיד, ראשון ואחרון, תודה להשם בשביל חלומות מעל ועבר ממה אני אפשר לעשות. אני יודע איזה סייעת דשמיא מההתחלה עד הסוף, אנחנו לא אומרים דבר יש סוף. זה אין סוף. הטוב של הקודש ברוך הוא זה אין סוף. רק פותח את ידיך ומסביר לכל כך רצון. חלומות טובות, יהיה ברכות. ובעזרת השם כל אחד ואחד, כל החלומות טובות, השם קיים. מה היום? זה היום עשה השם נגיל לבניס מחבו, כולל חדש בעולם. זה לא רק כולל, זה כולל הכל. כאן בבניין מגדל נשרים זה העסק מהעליון בירושלים בארץ. הנכים הכי עשירים, והם אומרים, הם רוצים כולל כאן. אז הבעל הבית של המאה מיליון דולר בגין הזה יתרום אותנו את החדר הזה. כמה שמיתם מרובע, לומד תורה יום ולילה. ואנחנו רוצים גם לומד עם הבעל הבתים. בזמן הם רואים את זה רצוני, אז בוודאי הם אוהבים את זה, והם נתרום בשביל הכולל, בשכר וזבולן. אז זה הכוונה, זה הכי עוד כוונה, ואפשר להדליק את כל העולם עם התוכנית הזה. אני רוצה, כמו אבא שלי זצ"ל, הכל בשם שלו, אור אליהו, 
באמת, אתם לומדים בבית שלנו, זה בית כנסת אור אליהו, וברוך השם יש לנו בשבת שלוש מניינים. בבוקר יש לנו נץ מניין, היה בערך שלושים אנשים, ומניין שני בערך עשרים שלושים אנשים, ומניין שלישי זה מניין עם שונות. וברוך השם... נכון, עד צייצו כוכבים ולימוד עשרים וארבע. ברוך השם, החלום כאן להתחיל עם כולל ערב. מחמש, חמש וחצי, עד שמונה ורבע, אחר כך מייריב, ומישהו רוצה להמשיך עם הלימוד, אנחנו עושים תוכנית עם הביזנס כאן. כמו אבא שלי זצר נותן לי ברכות רוחי עליון. הוא אומר דבר אחד, אם אי אפשר להגיד משהו טוב בשביל עם ישראל, אל תגיד. אל תעשה מילה אחד נגד עם ישראל. זה כל הלכס לא של הורה, ברוך השם. ברגל אחד, אבל זה שמירה סלושן, עד עולם ב'. דבר שני, אבל מהכל הדברים הוא עושה, נותן לי, הוא אומר לי, עושה עסק כמו צדוקה, וצדוקה כמו עסק. כמה יש חשק בשביל עוד מיליון דולר? חי חשק כזה בשביל הצדוקה. אז אני מבין איך אנחנו נחליף את היעץ ההורה לעבד של היעץ הטוב. אז בעזרת השם, בעזרת השם, אזמין את כולם. דף יומי, זה דף חלומי, ומה אתם רוצים לומדים? יש לנו שומות של 120 אלף ספרי קודש. 120 אלף ספרי קודש כאן. צריך את כל הבניין אולי, אבל מה זה? עוצר חוכמה, יש לנו עוצר חוכמה, כמה אתם רוצים עוצר חוכמה על המסך ענק, לומדים, אם תתחיל בגיל שבע ועושה שלוש מסכתות ב- ב- ביום, אז במאה ועשרים יגיע סיום של עוצר חוכמה, <laughs> וזה פעם ראשון. אז נבין את הברכות והחוכמה, ויהלומים הקדוש ברוך הוא תן הדור שלנו, כל הברכות של כל הדורות, הקדוש ברוך הוא שמירה בשביל הדור שלנו. באמת אנחנו מהדור עליון של ברכות, דור עליון של תפילה, בגלל יש כל נוסח, ואני בטוח, החסידים היום לומדים אולי יותר טוב מהליטווקס. החשק והחינוך והחיזוק, חבל על הזמן. והליטווקס בחגיגה, בשמחה, בחתונה, כמו החסידים. אז אני בטוח בשמיים, המיון הגון, והפעם שהם טוב לא כתוב ביחד לראות את הילדים ביחד. ואזמין את כולם, כל עם ישראל, ללומד ביחד אותנו, גם אפשר לעשות זום בכל ארבע כנפות של השולחן, של העיר, של העולם, גם באמריקה, גם באוסטרליה, גם ב... רוסיה ואוקראינה וגם הרוסים והאוקראינים, יהודים, לא כדור בשמחה ביחד. בעזרת השם לראות את האחדות של עם ישראל ולאב אחד ואיש אחד כאיש אחד לכבוד השם אחד. Thank <laughs> you.